hacer los botes, porque yo hago este tipo de botes, que son tabla por tabla, así como son los botes originales. Y utilizo maderas nativas, como principalmente utilizo alerce, pero, eh, disculpe, utilizo raulí, pero vienen de eh, restos de alguna construcción. Por ejemplo, es una tabla de piso, este es el resto de un mueble, y acá hay otras maderas que podrían ser de, de otro mueble. En esta sierra circular yo tomo una, un trozo de madera de los que voy a usar y voy a cortar eh, aproximadamente una tabla de 3 milímetros de espesor. Para eso utilizo el pie de metro para medir. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver que estoy con algunos elementos de seguridad porque es un poco riesgoso hacerlo. Entonces la tabla después de rajada de la, de la sierra circular la tengo que dimensionar porque está a sobre medida. Por ejemplo acá tiene 8 milímetros y yo más o menos la uso de 6 milímetros. Para eso utilizo esta, esta pequeña tabla que está recta y utilizo un cepillo. Esta es una de las partes que más me gusta cuando el cepillo... Suena como que silba y es porque está cortando bien. Esta tabla ahora tengo que remojarla, para eso construí esta, esta bandeja de lata ¿cierto? para remojarla. Entonces la pongo ahí para que se remoje y posteriormente poder doblarla, para que dé la forma que va necesito en el bote, porque si la doblo así se me puede romper. Acá pongo la, la tabla a, a un poco a hervir en la tetera, pues ya la tengo remojada, entonces ha absorbido bastante humedad y al absorber bastante humedad se pone más flexible. Ahora cuando hierva la voy a poder doblar y poner en una prensa que tiene más o menos la curva que va a, dar en, que va a tener en el bote. Esto en, en forma real se hace en un tubo largo que se ve en algunos astilleros y meten una tabla completa y aplican fuego en uno de los extremos de ese tubo. Entonces una vez que la tabla ha estado así al, al vapor, unos, unos 3, entre 3 a 5 milímetros, se, se saca de acá y ya está más flexible. Entonces la puedo poner sobre esta, esta matriz que queda y la dejo reposar ahí para que, quede, para que tome esa forma. Una vez que saco la tabla de esta, de esta prensa va a salir va a salir con esa forma, entonces ya es más fácil ponerla aquí sobre para armar el casco del bote, porque ya tiene esa forma la curva. Y cortar con el formón lo que, lo que tengo que sacar, para que quede más ajustado, pero tiene que quedar bien ajustado, entonces ahí quedó bien ajustados si se fijan las dos tablas que habían y esta va a estar ahí entre medio ¿se fija? voy a pegar la tabla en lo que va a ser el casco del bote para eso utilizo cola fría eh, pitas para amarrar porque es muy pequeño y como clavo uso las alfileres un alfiler común y corriente esa alfiler la dejo puesta pero después la, la retiro una vez que ya está, está seca la cola fría y pegado entonces para pegar primero veo hasta dónde voy a pegar entonces aquí voy a pegar la primera la segunda la tercera cuaderna y posteriormente, en, en otro, bueno, podría pegarlas más, pero por lo general pego las primeras cuadernas y después pego el resto hasta la prueba.
hago un nudo que es muy sencillo pero es muy eficiente que es el bozal de chancho que se, al apretarlo queda queda fijo por sí solo el nudo lo aprendí no con el tiempo sinceramente con el tiempo y con el uso alguien me, me lo ha recomendado lo aprendí en otra cosa yo he estado haciendo es hacer un, un bote tabla por tabla pero realmente cuando uno empieza a hacer bote puede hacer un bote así como este ya que es un bote vaciado que eh, se talla este bote con una herramienta que se llama gubia puede sacar todo en forma curva por lo tanto eh, hace un vaciado de esa de esa forma este es un bote mucho más sencillo para, es para empezar para motivarse para empezar a hacer un bote Después uno puede hacer un bote así como estos que están acá, que es tabla por tabla. Y este bote, por supuesto que tiene mayor complejidad, pero es exactamente igual o mucho más bonito hacerlo, porque uno se, se entusiasma, se apasiona, se relaja con eso y se aprende. Aquí tenemos un par de botes ya terminados. Alguien me consultaba si acaso era necesario hacer... Eh, eh, ¿Cómo me dijiste? Calafatear. calafatear el bote y no es necesario calafatearlo porque las tablas se, se van poniendo lo más justa posible y la cola fría realmente calafatea el, el bote. Este un bote, es este un bote histórico que me lo enseñaron cuando yo pertenecía al, al Club de Modelismo Naval, que antiguamente los botes llevaban agua a los barcos, agua dulce, entonces este es un bote aljibe. Aquí tiene un barril grande o una, o una tinaja y aquí una bomba para traspasar el agua y en este otro lado tiene una bomba para achicar para sacar el agua que le entra al bote y este este es un bote pesquero que yo lo copié de uno real tiene otros colores sí que yo no, no lo pinto completo para que se vea la madera el color de la madera pero es, este es un bote eh, eh, lo, que creo yo que el que más ha hecho exactamente eh, proporcional a uno real y aquí tiene todas sus, sus partes eh, tiene una una o si está saliendo una la hélice el timón bueno ya les dije la proa la popa el espejo la cabina esta antena que tiene este bote es un bondadiente plástico eh, esta lucecita una una roja eh, al, a la izquierda y una verde a la derecha eh, son, son luces LED y ellas indican, esto, esto es interesante por ejemplo tiene una luz blanca atrás, una luz roja y una luz verde entonces si uno estuviese en el mar y ve un bote a lo lejos el rojo acá y el blanco allá quiere decir que el bote se, de, de la, de, de, del punto de vista del observador va hacia la izquierda si lo ve del otro lado ve la luz verde y la luz blanca en la parte posterior entonces el bote va hacia la derecha del observador si ve aquí las dos luces, una verde y una roja, quiere decir que va hacia el observador. Y si ve en la parte posterior solo la luz blanca, quiere decir que el bote se aleja del observador. ¿Ya? Es, eso es lo que uno va aprendiendo mientras lo va haciendo. Eh, por supuesto con, con otras personas que, eh, que le pueden enseñar, que son los modelistas, eh, modelismo naval se llama esto, que, que los modelistas que tienen muchos años, que han estudiado más, uno va aprendiendo eso. Thank you.